glaube, besser wird es heute nicht. Aber ehrlich gesagt, ich fand das jetzt schon eine ganz gute Fassung so für heute, oder? Vielleicht lassen wir das jetzt so und dann können wir doch mal an der hinteren Stelle nächste Woche nochmal weitermachen. Ja. Ich habe heute übrigens einen interessanten Brief bekommen. Von wem? Von einer gewissen Musikhochschule in Paris. Hast du eine Ahnung, was es damit auf sich hat? Hm. Was wollen die? Aufgrund meiner Bewerbung haben sie mich zum Vorspiel eingeladen, nächsten Monat. Ich wusste die nämlich. Warst du das? Ich? Nein, Quatsch, ja. Ich habe dich dort beworben. Und wie hast du das gemacht? Wie stellst du dir das eigentlich vor? Na, du gehst da hin, legst da eins ab, Performance ab und dann hoffen wir aufs Beste. Und was ist mit dir? Das spielt jetzt etwa keine Rolle. Was? Klar, spielt das eine Rolle. Das ist das Einzige, was hier eine Rolle spielt. Willst du wieder zu Mama und Papa? Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wenn wir mal für einen Moment ehrlich sind. Ich habe das Ganze ja nicht aus Altruismus gemacht, ja. Ich ich habe einfach keinen Bock mehr, die ganze Zeit wie eine zerbrechliche Vase wandelt zu werden. 
Aber ich behandle dich doch nicht. Ja, nicht. ich weiß, du gibst dir Mühe, das nicht zu tun, aber allein deine Anwesenheit sagt mir, dass mit mir was falsch ist. Ich möchte dich als Schwester wieder und nicht als kranke Schwester. Eine kranke Schwester reicht. Aber das war doch eigentlich die Idee dahinter, genau das zu vermeiden. Ja, das hat ja auch eine Weile funktioniert. Aber vor fünf Jahren hast du dir doch auch nicht gedacht, dass dein Leben mal so aussehen würde, oder? Es ist halt einfach zur Routine geworden und wir haben uns treiben lassen. Es ist doch überhaupt nicht so, dass mein Leben eine Katastrophe ist. Ich habe einen super Job, von dem anderen nur träumen. Ich spiele im Ensemble, alles läuft. Aber du machst aber nicht wirklich das, was du willst. Du bist Single. Das kann man doch jetzt drehen, wie man lustig ist. Fakt ist, potenziell zur Besserung ist vorhanden. Und jetzt hast du die Möglichkeit, das zu nutzen. Aber woher kommt denn das auf einmal? Also, ist... Was ist denn da dein Plan? Nee, nee, ich, ich, ich. Es geht immer nur um mich. Du kannst dich doch auch mal freuen. Oder dich wenigstens bedanken. Essen? Das ist ja einiges, was du loswerden musstest. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir ziemlich ehrlich zueinander sind. Zumindest habe ich das gehofft. Ja. Da ist schon wieder diese Krankenschwestergeschichte. Du kannst es auch nicht lassen, oder? Wir reden auch gar nicht mehr über die Dinge, die wir, über die wir früher geredet haben. Einfach so von Schwester zu Schwester. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber du hast dich auch sonst ganz schön verändert. Inwiefern? Du warst mal lustig. Das ist aber nett von dir. Und deine Augen sind irgendwie müde geworden. Dein ganzes Gesicht. Früher hattest du immer irgendwie so ein Lächeln im Gesicht. Egal, auch wenn nichts war. Es wäre auch mal schön, wenn es wiederkommen würde. Und ich weiß nicht, vielleicht lässt sich das ja korrigieren, wenn man den Grund kennt. Ich bin fast 30. Alle um mich herum heiraten und kriegen Kinder. Und ich mache nirgendwo Fortschritte. Klar überlegt man dann nochmal, ob man einen neuen Anlauf nimmt und alles ändert. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass deine Situation sich ausreichend gebessert hat, um das zu rechtfertigen. Und dann ist die Zeit verstrichen und ich hab's akzeptiert. Aber das ist doch genau das, was ich sage. Ja, und wenn du es jetzt nicht versuchst, dann war's das vielleicht. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das noch in mir habe. Ich habe damit abgehakt. Wenn ich jetzt noch mal Hoffnung schöpfe. Verstehe. Aber wenn du es versuchst, dann, dann hast du nicht mehr so ein 
Was wäre, wenn um Kopf herumschwirren? Ja. Dann weiß ich, dass ich ein Totalversager bin. Oh mein Gott! Ja, du hast auch immer eine Antwort auf alles. Wo willst du jetzt hin? Ich hole mir was zu trinken. Ich hab die Idee ja schon eine Weile. Diese Logik, wo kommt die auf einmal her? Man, irgendwann muss man ja damit mal anfangen, oder? Sonst wird es nie was. Nur weil du was wegrationalisierst, heißt es das nicht, dass es sich in Luft auflöst. Ich weiß einfach nicht, ob ich das alles noch mal durchmachen will. Und dafür eine Mittelmäßigkeit verrotten? Ja, bin ich halt mittelmäßig. Ja gut, nehmen wir mal deine Herangehensweise. Was für einen Plan hast du dir zusammengebastelt? Also der Plan wäre, du gehst einfach erstmal zum Vorspiel. Alles andere ist doch erstmal hypothetisch. Ja. Jetzt wart's doch mal ab. Ich wäre dann so gerne so unabhängig wie irgendwie möglich. Dafür würde ich dann in eine WG ziehen. Mit Tina und Jula. Die würden es machen. Und die kennen mich ja auch schon länger. Also das wäre ideal. Und wenn das nicht geht, dann, dann würde ich halt auch in eine normale WG ziehen. Klar habe ich Angst, dass irgendwas passieren könnte. Aber da, da draußen passieren ständig Dinge, die ich verpasse. Den hätte ich doch brauche, um erwachsen zu werden. Ja. Das klingt vernünftig. Hast du einen Backup-Plan? Ich verstehe nicht, warum du dich so vehement dagegen wehrst. Mach es doch einfach. Vielleicht will ich es nicht. Du hast mich noch überhaupt nicht gefragt, falls sie nicht aufgefallen ist. Bullshit. Was? Das gab's doch selbst nicht. Was willst du machen, wenn dir was passiert und ich bin weg? Mama hat gesagt, dass sie froh ist, dass du nicht mehr da bist, weil sie es nämlich gar nicht mehr schaffen würden. Was willst du dann machen? Das ist der Grund also, warum du noch da bist? Ja, dann bleib doch hier. Ist mir scheißegal. Ich hatte sowieso nicht die Intention, wieder zurückzugehen. Jetzt ist recht nicht. Und ich hätte dir das auch überhaupt nicht sagen sollen. Ist doch gut. Ich habe mehr ein Problem damit, dass du es so lange gern gehalten hast.
vergessen, wie ich manchmal sage, dass ich an die frische Luft gehe, um, um einen klaren Kopf zu kriegen. Meine Gedanken zu sortieren oder wie man das halt so macht. Das mache ich dann auch, aber... Das Ding ist... Das funktioniert nicht. <lacht> Ich bin dann immer noch hier. Es ist ganz schön anstrengend. Es ist ganz schön bedrückend. Und es tut mir so leid, dass ich dir das so sage. Und Du, du kannst ja auch überhaupt gar nichts dafür, aber... Oh.